வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் ஆடு மாடு கோழி மீன் முதலியவற்றையெல்லாம் எப்படி வளர்க்குறது அதனால் எப்படி பயன்படுறது அதில் ஒன்னொன்றோட பயன்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எங்கள் வீட்டு கட்டுத்துறை இதில் வந்து ஆடுகள் கோழிகள் எல்லாம் ஒன்று ஒன்று ஒன்றா சுற்றுறது பார்க்கலாம் நாங்கள் அதிகப்படியான ஆடுகளை வச்சுருக்கோம் அது போக சண்டை சேகல் சண்டை சேவல் ரகங்கள் அப்புறம் சித்துவட கோழிகள் இது மாதிரி வச்சுருக்கோம் சித்துவட கோழிகளை வந்து நாங்கள் எங்களோட சொந்த உபயோகத்துக்காக வச்சுருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கோழி குஞ்சுகளை பராமரிக்கிறதுக்காக நான் சின்ன சின்னதாக கூண்டுகள் வச்சுருக்கேன் இது வந்து குறைஞ்ச செலவில் நல்லபடியான எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லாமல் கோழி குஞ்சுகளை காப்பாற்றுறதுக்கான முறை அதில் வந்து வாத்துகளும் கினிக்கோழியும் நான் புதுசாக வாங்கி வளர்க்குறக்கு வச்சுருக்கேன் இது வந்து முன்னாடி இந்த களம் பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் பெரிய இடம் வச்சுருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து மாடுகளும் அது குப்பை கோ குப்பை கொட்டுற இடம் இந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் வச்சுருக்கோம் இங்கேயும் ஒரு சில ஆடுகள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கோழிகளும் இங்கே ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் சுத்தம் அதனால் எங்கே எங்கேயும் கோழிகள் அடைச்சி வைக்கிறதோ அது மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது எல் ஒரு மாடுகளுக்கு நம்ம தீனி போட்டோம்னா அது இருக்கிற தீனியை வந்து கோழிகள் அப்புறம் ஆடுகள் சாப்பிட்டுக்கும் அது கழிக்கிற தீனியை இது வந்து அசோலா இது வந்து என்னென்ன அசோலாவில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டோன்னே ஒரு சிலருக்கு அசோலா ஒழுங்காக வளராது எதுனால அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக இது தனியாக வளர்த்துருக்கேன் அது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் வருது அப்படிங்கிறது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து நான் தனியாக வீட்டு யூஸ்க்காக வச்சுருக்கிற மீன் தொட்டி இதில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கெண்டை மீன் வெரைட்டி இதுங்களாம் அதுங்களே குஞ்சு பொறிச்சு பொறிச்சு இனப்பெருக்கு பண்ணிக்குது நாங்கள் வருஷம் ஒரு தடவை பிடிச்சிருவோம் இது வந்து மாடுக்காக நாங்கள் போட்டிருக்க தட்டு போகிற நீங்கள் மாட்டுக்கண்ணு குட்டி எருமைங்க எல்லாமே இருக்கிறது பார்க்கலாம் இதோட குப்பைகள் இது ஒரு போடுற சாணி இது சாப்பிட்டது போக கழிக்கிற சாப்பாடு இது எல்லாத்தையுமே தனி அறுத்து கொட்டிடுவோம் அந்த கழித்த சாப்பாட்டை வந்து அதிகபட்ச கோழிகளும் ஆடுகளும் சாப்பிட்றோம் குப் சாணி குப்பை இதெல்லாம் வந்து அந்த மூளையில் நீங்கள் பார்க்கத்தா தெரியல அதில் வந்து கொட்டிடுவோம் இதை வந்து கோழிகள் டெய்லி பறித்து சாப்பிட்ருவோம் அதில் புழு பிடிச்சா அதை சாப்பிட்ருவோம் அதனால் எந்த ஒரு நோயும் வர்றதில்ல மீனுக்கான உணவுன்னு பார்த்திங்கன்னா கோழிக்கு தண்ணி வைக்கிறதுல கொசு புழு அப்புறம் ஒரு சில புழுக்கள்லாம் வரும் அதே மாதிரி கோழிக்கு அரிசி இது மாதிரி போடுற தீனியை ஒரு சிலர் கோழிங்க சாப்பிடாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து மீனுக்கான உணவாக போட்டுருவோம் மீன் வந்து அதை சாப்பிட்ருவோம் வருஷம் ஒரு தடவை அந்த மீனில் அடியில் மீனோட கழிவுகள் சேர்ந்துடும் அது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி செடிகளுக்கு உரமாக போட்டுருவோம் மற்ற எல்லா உரத்தையும் விட மீன் கழிவு தான் வந்து செடிகளுக்கு சிறந்த உரமாக இருக்குது இப்போ வந்து ஆடுகளுக்கு தலை கட்டியிருக்காங்க சவுண்டாலும் சொல்கிற அந்த ஆடு திங்கிற தலை இதை வந்து ஆடுகள் எப்படி சாப்பிடுதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து வெயில் நேரங்கிறதுனால ஆடுகள் மேய்ச்சலுக்கு போகல அதனால் ஆடுகள் வீட்லேயே இருக்குது இப்போ இந்த நேரத்தில் அதுங்க சாப்பிட்றதுக்காக தலை கட்டியிருக்கோம் இந்த கீழே சிந்துற தலைகளை ஆடுகள் சாப்பிடும்போது சிந்துற தலைகளை வந்து கோழிகளும் கோழி குஞ்சுகளும் பொறுக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து கோழிகளும் சாப்பிடும் கோழிகள் வந்து எல்லா வகையான பச்சை தாவரங்களையும் சாப்பிடும் அதனால் கோழிங்களுக்கு வந்து இந்த தா ஆடுகள் கழித்து சாப்பிடாமல் வேஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் கோழிங்க சாப்பிட்றோம் அதுக்கும் மேலே வேஸ்ட் ஆகிற அப்படின்னு தான் அதை எடுத்து மாட்டுக்கு போட்டால் மாடு சாப்பிட்றோம் அதனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது ஆட்டு புழக்க இது எல்லாமே வந்து உரமாக யூஸ் ஆகுது அதுலேயே எதாவது புழுக்கள் வந்துச்சுன்னா கோழிகள் சாப்பிட்றோம் இதனால் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே வேஸ்ட்டாக வேஸ்டேஜ் வராது உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு யூஸேஜ் யூஸ் ஆன ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண் ஒரு ஃபார்ம்ஸோ இல்லை இது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பண்ணால் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக பண்ணுறது சிறந்தது